السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى نمال بجيئ ندم كل كنت دم اوكي الله اشتبت نور عمل آئي نمال دم قبول جيد ان اقرحي كم آرا وطي ترشد دم آيا رمال الله ما سم نمال اوڑ ويدا برايان اني دي وسنگل مطرم باكي نلكي ഈ അവസാനത്തെ പത്തില് അള്ളാഹുവിന് ഇവിടെ നരകമോചനത്തെ ചോദിച്ച് സ്വർഗം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ദിനം വരാനുണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമേറിയ ഒരു ദിനം വരാനുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസാനത്തെ പത്തിൽ അഥവാ അള്ളാഹു സുബഹാനുഹു അതാല ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരു രാവാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഈ ലൈലത്തുൽ കഥർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദിനരാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞുകയുണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഒസാലി തങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ രാവിലാണ് എന്നും ഇമാം ഷാഫി ഈ തങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ചും ദിനരാത്രങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത എന്നും അതല്ലെങ്കിൽ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അഥവാ റമല്ലാനിലെ അവസാനത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ കദറിന് പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് അതിനെ വരവേൽക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒലമാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈലത്തുൽ കദർ എന്ന് പേര് വെക്കപ്പെടാൻ കാരണം അഥവാ അന്ന് നമ്മുടെ മലായിക്കത്തീങ്ങൾ നമ്മുടെ ആയുസുകളും നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ കതിറുകളൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലാക്കമാർ എഴുതി വെക്കപ്പെടുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈലത്തുൽ കതിറ് വെക്കാൻ പേര് വെക്കപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന അൻസൽ ഹുഫി ലൈലത്തിൽ ഖദറു وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر نبرية بدن راو الله آرات ريلان پرشد ما يقرآن رك بطد ഈ രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ പ്രതിഫലമേകുന്ന രാവാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാക്കമാർ ആകാശഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തു നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ് അഥവാ അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ടോ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയുമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഫാറ് നടത്തുമെന്നൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ ഇമാം ബൈഹക്കി റലി അള്ളാഹുവിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അതീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ലൈലത്തുൽ കദറായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ജിബ്രീലിനെ പറഞ്ഞേക്കും ഒപ്പം അനുയായികളും ഉണ്ടാവും ജിബ്രീലി നേതാവായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജിബിരിൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം പരിശുദ്ധമായ കബാലയത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരും കബാലയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ജിബിരിൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു പച്ച പതാക കബാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉയർത്തും ഒപ്പമുള്ള അനുയായികളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഭൂമിലോകത്തൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കണം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോകണം അപ്പോഴോ ജിബിരിൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് അറുന്നൂറ് ചിറക് എന്നൊരഭിപ്രായമുണ്ട് നൂറ് ചിറകും എന്നൊരഭിപ്രായമുണ്ട് അവയിൽ രണ്ട് ചിറകുകൾ ജിബിരിൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഈ ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ അന്ന് കബാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പച്ച പതാകയുമായി നിൽക്കുന്ന ജിബിരിൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം രണ്ട് ചിറകും വിടർത്തുമ്പോൾ മഷിരിക്ക് മുതൽ മരിബ് വരെ അത് ആ ചിറകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമെന്ന് മൊത്തം മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മാത്രവുമല്ല അല്ലാണ്ട് റസൂൽ സല്ലാ അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് ആമീനൊക്കെ പറഞ്ഞ് 
അവരുടെ കൺതടത്തിലും ചുംബനം നൽകി അവരുടെ കവിൾത്തടത്തിലൊക്കെ ചുംബനം നൽകി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാക്കമാർ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് രസിക്കുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മാത്രമല്ല റസൂൽ പറയാണ് അവർ നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദർബാറിൽ വരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമത്രേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിമയുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാലാക്കമാര് പറയുമത്രേ അള്ളാഹുവേ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആൾ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്തിഫാറ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം നീ അനുസരിച്ച് അവൻ വിവാദത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് അവനെ നീ പുറത്തിട്ട് സ്വർഗത്തിലേ കടത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു പറയും അത്ര അതേ ഞാൻ ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കും ഇന്നാൽ ഇന്നാൾ അവസ്ഥ എന്താണ് അള്ളാഹു പറയും അത്ര അപ്പൊ മരാക്കമാര് പറയും അത്ര ഈ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ വഴിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവൻ അക്രമത്തിലാണ് ഇവൻ ഇസ്തിഫാർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവനെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടണമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടുമെന്ന് മുത്തുളി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ലൈലത്തുൽ കതർ കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ പിന്നെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട നാല് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലൈലത്തിൽ കതർ കിട്ടൂല എന്ന് അപ്പൊ സ്വഹാബ ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂൽ അത് ആരൊക്കെയാണ് ആകങ്ങള് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവൻ അള്ളാഹു നമ്മ കാത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉത്തരാധീന യുഗത്തിൽ മാതാവിനെ അടിച്ചമർത്തുന്ന കാലഘട്ടം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹഫറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാത്രവുമല്ല അള്ളാൻ റസൂൽ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് സ്ഥിരമായി കള്ളുകുടിക്കുന്നവൻ ഈ കള്ളാണ് എല്ലാ തിന്മകൾക്കും ഉറവിടം താക്കോല് കള്ളാണ് മാത്രവുമല്ല നമ്മൾ കള്ളിന് ചെലവഴിക്കുന്ന സമ്പത്ത് അതൊക്കെ നാളെ നരകത്തിൽ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചങ്ങലയായി ബന്ധിക്കുമെന്ന് മുത്തൊളി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹു നമ്മ കാത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മൂന്നാമതായി റസൂൽ പറഞ്ഞു കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ സഹോദരിമാർ പല ആളുകളും കുടുംബത്തിലുണ്ട് റൊബ്ബെ ഐക്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരുത്തല്ല റൊബ്ബെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവന് കലീലത്തിൽ കതിർ കിട്ടൂല എന്ന് എന്നാൽ നാലാമതായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പറഞ്ഞു എന്നാൽ നാലാമതായി അള്ളാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അസൂയ വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലൈലത്തുൽ കതിർ കിട്ടൂല എന്ന് ഇന്ന് അസൂയയുടെ കാലമാണ് നമ്മൾ അസൂയെ നോക്കി സൂക്ഷിക്കണം റസൂലല്ല പഠിപ്പിച്ചില്ലേ വിറക് തീ തു തീ വിറക് തിന്നതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ നന്മകളൊക്കെ ഈ അസൂയ തിന്നുമെന്ന് മുത്തൊളി റസൂലല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈലത്തിൽ കതർ കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിലാക്കണേ അല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായി ഈ കാര്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മാത്രമല്ല ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് ലൈലത്തുൽ കതർ എന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ മൂന്ന് നയങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാജി തങ്ങൾ തഫ്സീർ റാജിയിൽ സൂറത്തുൽ കദറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതിന് വിശദമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല സൂറത്തുൽ കദർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ലൈല കദർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സൂറത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അഥവാ ഇന്ന അൻസൽ ഹുഫി ലൈലത്തുൽ കദർ ലൈലത്തുൽ കദറിനെ കുറിച്ച് മുപ്പത് വാക്കുകളാണ് ഈ സൂറത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ സലാമുൻ ഹിയ ഈ ഹിയ എന്നുള്ളത് ഈ ലൈലത്തിൽ കതിരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു ഹർഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്കുകളായിട്ടാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിനാവുമെന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അല്ലാൻ ഒന്നാമതായി നയം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ഒറ്റയോട് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ പടച്ചു ഏഴ് ഭൂമികളെ പടച്ചു തവാഫും സഴയും അവയവങ്ങളും ദിവസങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഏഴാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഏഴിനോട് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴിനാവാൻ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായി അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല സൂറത്തുൽ കദറിൽ മൂന്
പ്രാവശ്യമാണ് സൂറത്തുൽ കദർ ലൈലത്തുൽ കദർ വന്നത് അതാണെങ്കിലോ ഈ ലൈലത്തുൽ കദർ എന്നുള്ള ഒമ്പത് ഹർഫുകളാണുള്ളത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻഡു ഒമ്പത് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയേഴിനാവുമെന്ന് ഇബിന അബ്ബാസ് തങ്ങളെ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും ലൈലത്തുൽ കദർ കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീബി അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്താണ് ലൈലത്തിൽ കദർ ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന കഫുവും തുഹിബുൽ അഫു അന്നി കൃപ ചെയ്യുന്ന നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ലൈലത്തിൽ കഥർ കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഉസ്താദുമാരെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദാസന്മാരാക്കി ലൈലത്തുൽ കദർ കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വാത്തു